Hujambo mtazamaji popote pale ulipo ni kukaribishe kwenye kipindi chetu cha reli na matukio. Mtazamaji, kama ilivyo ada, reli na matukio inakuletea taarifa mbali mbali kuhusiana na shirika la reli Tanzania. Kubwa zaidi upande usafirishaji wa mizigo na abiria. Lakini leo mtazamaji siko peke yangu. Mimi naitwa Beni Monantala. Kama ilivyo ada, nitakuwa na Jamila Mbaluku. Jamila habari za saizi? Salama kabisa. Ha, umepotea siku nyingi kujonekana. Majukumu, si unajua hali halisi mm. ndani ya shirika la reli kuna mambo vitu mbio, vingi, alafu mambo ni moto. Sante. Na uzuri zaidi, Ben, Nam. leo na furaha. Uh -huh. Na furaha kwa sababu gani? Mm. Leo shirika la reli Tanzania limeweza kusign makubaliano mm -hmm. kati ya shirika la reli Tanzania pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. Mm -hmm. Kwa hiyo Shirika haya mawili ya metiliana uh, makubaliano, metiliana sign kwa ajili ya kuweza kukarabati mabehewa arubaini. Domana wow. nasema ni, ni, ni jambo jema leo limefanyika na laki historia kwa shirika la reli Tanzania. Jamila, usimalize utamu. <laughs> Mtazamaji wa reli na matukio ni kukumbushe. Pamoja na mambo mengine kwenye kipindi chetu cha leo, lakini tunakuenda kuangalia hafla fupi ambayo mgeni rasmi alikuwa ni waziri ujenzo chikuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwelewe. Kazungumza nini? Lakini WFP wamezungumza nini? TRC je? Watu wa bandari je? Yote haya utapata hapa hapa kwenye kupitia kwenye kipindi chetu cha reli na matukio. Mimi naitwa Beni Mwanantala. Nipo na Jamila Mbaruk. Usitoke mtazamaji punde tunarejea. Kwa sura mpya ya shirika la reli Tanzania. Mtazamaji moja kwa moja sasa hebu tuanze kipindi chetu kwa kuangalia hafla hii fupi ya kusaini mkataba wa utengenezaji mabehewa ya patayo 40 ya mizigo lengo likiwa ni kuongeza ufanisi ndani ya shirika la reli hasa katika kubeba mizigo ya shirika hilo la mpango wa chakula duniani mtazamaji hafla hii fupi imefanyika kwenye karakana kuu ya reli ambayo ni maalum kwa utengenezaji wa mabehewa ya mizigo na abiria ambapo mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano mhandisi Isaac Kamwelewe Mwenyeji wake mkurugenzi mkuu wa shirika la reli TRC Masanja Kungu Kadogosa, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TRC Profesa John Kondoro, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya bandari Tanzania Deus Detit Kakoko, pamoja na mwakilishi wa WFP hapa nchini Michael Danford. Reli yetu kwa maendeleo yetu kwa taifa letu Mtazamaji shirika hili la mpango wa chakula duniani limekwishawekeza zaidi ya dola milioni 3.6 tangu mwaka 2016. Hivyo hatua hii inatajwa kama sehemu ya ushirikiano baina ya shirika hilo na serikali ya Tanzania. Hadi sasa shirika hilo limenunua tani zaidi ya laki tano za chakula hapa Tanzania na kupeleka nje ya nchi. Mgeni rasmi katika hafla hii fupi ya utilianaji saini baina ya shirika la reli na WFP Waziri Kamwele akazipongeza pande zote mbili kwa kuingia mkataba huo na kusema kuwa hakika wameonesha nia ya kumuunga mkono rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli katika nia yake ya kuboresha miundombinu ya reli. Ndugu wageni waalikwa mabibi na mabwana. Makubaliano ya WFP na TRC ni ishara tosha ya kumuunga mkono mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika dhana ya kujenga uchumi imara wa nchi kwa kupitia sekta miundombinu ya reli kwa niaba ya serikali tunawashukuru sana WFP chini ya uongozi wa ndugu yangu bwana Michael Damford Mkurugenzi mkuu wa shirika la reli anatumia nafasi hiyo kumshukuru Rais Magufuli kwa kuchukua juhudi za maksudi katika kubadili sura ya shirika hilo hasa utoaji wa fedha kwa ajili ya ukarabati wa mabehewa, urejeshwaji wa njia ya tanga na ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Kwa serikali ya mwaka ya tano chini ya mheshimiwa Rais John Magufuli ilipoingia barakani ilianza kuweka nguvu eh, kubwa sana kuhakikisha kwamba reli hii e, shirika hili la reli linarudi katika msingi yake. Na moja wapo kuna juhudi nyingi sana zinazofanywa serikali kuwekeza katika mabehewa kwa maana mapya lakini vile vile kujenga sana kijiji na wanasema mheshimiwa mheshimiwa waziri 
lakini vile vile usifuaje wanajia kilio nayo sasa hivi niweze kupitia kilio hizi zaidi kuna karibu takriban bilioni 700 zimeweka kwa ajili ya kuimarisha njia ya kutoka kutoka Dar es Salaam mpaka Isaka kwa kwa upgrade madaraja yake kutoka Exod 1014 mpaka mpaka 2025 kwa hiyo ni kwa ajili ni sehemu moja hapo kwa ya kuweka nguvu ili shika leni iweze kutoa mchango wangu ndio kusudio katika taifa kwa upande wake mwakilishi mkazi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema litaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania katika sekta ya usafirishaji wa chakula kutoka bandari ya Dar es Salaam kuelekea Kampala nchini Uganda. In the same time we've purchased over 500,000 metric tons in Tanzania for operations throughout the region. Na kwa kipindi hicho tumelinua karibuni tani laki tano kwa kipindi hiki kutoka Tanzania kwenda kwenye matumizi ya mpango wa chakula duniani hapa na nje ya mipaka yetu. In uh, 2018 alone we bought over 160,000 metric tons. Kwa mwaka 2018 peke yake tume eh tumenunua tani laki moja zaidi ya laki tani laki moja na 60 ya mahindi hapa Tanzania. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya bandari nchini mhandisi Deus Dedit Kakoko amepongeza hatua hiyo ya TRC na WFP huku akitoa ushauri kwa taasisi zingine ikiwemo TRA na bandari kuiga mfano wa TRC na WFP TRC sisi mpaka leo mafanikio tunayoona tunajenga kwenye uzoefu huo kwa hiyo vubi dunishi hapo kwamba e, huu shirika tulio ikiwa leo kushuhudia uendelee sana sasa ukiwezekana utuelekeze au tupe ushauri kwa sababu kuna WFP tuingie makubaliano ya haya yanatipie Mtazamaji siku moja baadaye kamati ya bodi ya wakurugenzi ya TRC ikafanya ziara ya kutembelea karakana ya Dar es Salaam na Pugu ili kuangalia namna kazi za ukarabati wa mabewa hayo itakavyofanyika. Ambapo mwenyekiti wa Tehama, biashara na uendeshaji wa huduma bodi ya TRC, Dr. Bakari Jabiri, amesema kuwa ziara hiyo ina maana kubwa hasa katika kutoa ushauri namna kazi itakavyofanyika kwa haraka na kuanza kazi mapema kwa karakana hiyo ya pugu. Ah uh, ziara hii tulikuwa hasa tunalenga kuona ni jinsi gani kwa haraka sana tunaweza tukavufua mabehewa uh, ambayo yalikuwa yana matatizo yanafanywa karabati ni jinsi gani yanaweza kukarabatiwa kwa haraka ili yarudi kwenye utendaji kazi tuongeze uh, nguvu ya kubeba mizigo kwa haraka na naabiria. Na yeah. Kwa hiyo mmekubaliana nini sasa baada ya kuona ile eneo? Uh, sasa Uh, kikubwa ni kwamba haya mabeheo ambayo mnaona yalikuwa yanatembea mengi yalikuwa na matatizo mengi madogo madogo hapa na pale kiasi kwamba yalikuwa yanachukua muda mrefu kwenye vile vituo vikubwa inaitwa detention time kwa sababu yani ya, ya, yalikuwa yana matatizo mengi kwa hiyo eh, service ndogo ndogo zilikuwa zinachukua muda mrefu sasa tunataka yarudi kwenye hizi workshop yafanyiwe ukarabati ambao utayafanya yao imara ili ule muda ile detention time ipungue na hivyo kuwezesha kusafirisha mizigo kwa haraka. Lengo kubwa hasa ni kutatua tatizo la, 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 la ambalo lilikuwa lipo la ucheleweshaji wa mizigo inapotoka kutoka kwenye kituo kimoja kwenda kwenye kituo kingine. Hapo katikati yanakutumana na hiyo kishupa ambayo yanakuwa yana matatizo. Ya. Kwa tuna tumepita kwenye hizi workshop mbili kuhakikisha kwamba tuna eh, zero resources na mazingira ya kuweza kufanya ule ukarabati uende kwa haraka haya mabehewa ya rudi barabarani. Naye mhandisi Albert Magandi ambaye ni kaimu mhandisi wa mitambo TRC amesema umepokea ushauri kutoka kwa kamati hiyo ikiwemo kuongeza idadi ya wafanyakazi ili kazi ianze haraka iwezekanavyo. Zoezi hili ilikuwa ni ziara ya kamati ya bodi na walikuja kuona namna ambavyo tunafanya ukarabati wa mabehewa yetu ya mizigo. Sasa wameweza kuona changamoto tulizokuwa nazo na wameshatueleza wametupa ushauri nini tuboreshe na pia wata kwa sababu ya kuona hizo changamoto wameshaona ni sehemu gani watatusaidia ili tuweze kufikia malengo yetu ya kutoa behewa nyingi kadiri iwezekanavyo kwa ajili ya kusafirisha mizigo ya wateja wetu. Hapa ni maeneo ambayo ameambia miaboreshe. Ah maeneo ambayo tumeambiwa tuyaboreshe ni kuongeza idadi ya wafanyakazi pamoja na kuongeza sehemu za kufanyia kazi kama eneo hili ambalo tuko sasa hivi. 
Upande wake mkuu usafirishaji wa chakula kutoka WFP kanda ya Tanzania Mahmoud Mabuyu amezungumzia matarajio yao wao kama WFP. Matamzamio yetu kwa kweli kwanza tumeridhika sana baada ya kuona ile workshop ya pale Dar es Salaam na hii hapa Pugu tumeona kweli TRC wamejipanga na kwa hili tunatarajia kwamba haya mabeba 40 yataanza kazi mapema iwezekanavyo na ndio tarajio letu kwa sababu mzigo wa kusafirisha tayari uko bandari ya Dar es Salaam kuna mwingine uko Dodoma na mwingine mwingi tayari unakuja katika pipeline Na mtazamaji, hili ndilo eneo la nje kwa nje linavyoonekana la karakana hii ya Pugu na imetajwa kwamba itakapoanza kufanya kazi wiki ijayo basi baadhi ya wananchi katika maeneo haya ya Pugu watapata ajira. Naamu mtazamaji, hivi karibuni reli na matukio ilifunga safari kutoka Dar es Salaam kuelekea jijini Mwanza. Mtazamaji, leo kipindi chetu kipo mkoani Singida. Hapa wanapaita Salanda. Mtazamaji, tunajaribu kukonesha namna ambavyo shirika la reli nchini Tanzania TRC kwa kutumia usafiri wake wa treni za mizigo lakini pia nabiria namna ambavyo imeweza kutoa fursa ya wananchi walio pembezoni mwa reli kuweza kufanya biashara na hatimaye kujiingizia kipato mtazamaji leo safari yetu ya kuelekea jijini Mwanza inakuletea kipindi maalum kuhusiana na fursa ambazo wananchi wa Tanzania wanapata kwa kutumia usafiri wa treni mimi naitwa Beni Mwanantala karibu mtazamaji Eli, Tanzania umefaidika vipi wewe na biashara yako hii Nimenufaika, nimejenga kwa njia ya leli, e, mpaka sasa hivi naishi na mji wangu. E. Umejenga nyumba ya ina gani? Nyumba ya bati, vimba vitatu, na naishi. E. Unawambia nini sasa wateja wetu wakifika hapa salanda? Wale vyakula bila wasiwasi. Wasi. Chakula napika, hata wa, wa mama wengine wamekuja hapa wakishukaga lazima antafute. Mi mamatina, na mtoto ndo huyu hapa. Kwa hiyo mama Tina ni mama maarufu maeneo haya. Sana. E bana mkifika hapa jamani mumuulizie mama Tina. Mama Tina maarufu kwa kweli. Mama Tina ehe niambie. Wewe mara nyingi chakula gani ambacho unadhani wateja wako wanakipenda sana wakifika? Wali wa maji. Wali wa maji. Mm, pilau yani kama nikikosa kuku ndo napika pilau. Lakini kama gali zile mbili zile kuku nazo kwa kweli nachinja napikaga wali wangu wa maji. Ah ni hivyo hivyo kidogo kidogo tu. E, ni hivyo hivyo kidogo kidogo tu. Hadi Mungu anasaidia tunapata hela kula basi. Siku zinaenda. Hadi tunajishughulisha na kilimo. Eh. Vipi mm. treni imeweza kusaidia vipi nyie kupata uh, kupata fursa ya Ah si tunashukuru treni inasimama kwa ajili ya kujaza maji. Bila maji hapa treni ingekuwa haisimami. Kwa sababu kwa ajili inajaza maji na sisi tukaweka chakula ili tunafaike kidogo. Eh. Unaambia nini wateja wako? Naambia wateja mkifika Salanda Njoo ni mle hapa kuna Kilimanjaro hoteli. Njoo ni mle, chakula ni kizuri, chipsi kuku zipo, mishikaki mingi, kwa sana mikubwa. Shukue ni mji mle, bei ni nafuu. Asante, bei ni nafuu. Wanapaita Kilimanjaro hoteli maeneo ya Salanda ndio hapa. Una gani wakazi wa Salanda hapa wa, wa, wana, wananufaika vipi na uwepo wa reli? Wananufaika si kama hivyo wanafanya biashara, wanasomesha watoto, watoto wengine wako vikuu, wengine wako wamepata ajira. Eh wananufaika kupitia hapa. Naamu mtazamaji wa reli na matukio safari yetu bado inaendelea na hapa tupo Agondi, tupo bado mkoa ni Singida ambapo eh, tunazungumza na Watanzania ambao kwa mioyo yao wameipenda huduma yetu ya usafiri wa treni ambao wanasema wanajivunia kwa sababu ni usafiri ambao umeasisiwa na mababu zetu e, tangu zaidi ya miaka moja treni kifanya kazi. Nazungumza hapa na shangazi habari yako mami? Sawa anga kwako. Safi unaitwa nani? Naitwa Veronica Pusi Mvungi. Haya, Vero niambie mwenyeji wa wapi? Mm, mi nimetokea Moshi lakini naenda Mpanda. Ah unaenda Mpanda. Kata he, Mpanda ndio nyumbani. Hapana. Hey. Sehemu nime, nime na ishiki kazi kule. Ah unaishiki kazi huko. Mpanda sehemu gani? Mpanda kubwa, misunkumilo kule, nsemulwa, kashauriri ama wapika wajense. Shangwe. Shanwe. Ah, shanwe. 
<laughs> na kujua huko. Ehe, hebu niambie kwanza. Nini kimekusukuma kupanda treni yetu? Hmm, Nimependa huduma zake na ninapotembea ni tofauti na basi. Mhm. Mm Unachelewa kufika lakini unafika salama. Mhm. Mm na hebu niambie una muda gani unapanda train? Hmm. Kuanzia nimeshua mpanda. Napanda train. Mpaka sasa hivi. Yaani kama miezi sita hivi. Mimi mwenyeji wa Kigoma nimetokea Mlogoro naenda Kigoma lakini nimepanda Bihwaili kama moja ya usafiri. Haya tuambie nini kimekuvutia kupanda train yetu ama umekuwa ukipanda mara kwa mara na niki nakuvutia? Kilicho nivutia zaidi ni nauri ya train hii. Kiufupi kwa kweli kutoka Mlogoro hadi Kigoma nauri yake waga ni 1600. Lakini nikitumia usafiri huu ni 2100. Kwa hiyo hiyo imenivutia sana na ukiangalia na changamoto ya uchumi kwa saa hivi. Kwa hiyo nikitumia hiyo 2100 nina save hela nyingi ambayo hata nikienda nyumbani naweza kanisaidia kwa mambo mengine. Kwa hiyo na kingine tu ambacho mimi nimefly kwa kutumia usafiri huu ni kama hivi tunavyokaa hapa tunabadilishana mawazo hamna hamna changamoto sana upepo wa kutosha kiukweli walioanzisha treni kwa inchi kama hizi kama ya Tanzania tunawashukuru sana kwa upande wangu walijitahidi walifanya mambo mazuri mimi ni mwenyeji wa Kigoma ila kwa sasa hivi nimetokea Morogoro nimetoka chooni nilikizo fupi kwa ilikizo fupi naenda kuitumia kwa kukaa kwa muda mfupi pale Tabora kwa safari yangu hapa inaishia Tabora Aa, kwa upande wa usafiri wetu kwa ufupi ni usafiri mzuri sana ni usafiri mzuri sana kwa sababu sijaona changamoto ambayo nimekutana nayo toka nimepanda na mpaka sasa hivi hapa tulipofika naona usalama upo wa kutosha tu na pia moja sababu kubwa pia ambazo zinaweza kazi zinapelekea watu wengi kutumia usafiri huu hapa kwa sababu nauri yake ni rahisi sana kwa kila mtu ni nauri ambayo kidogo mimi mwenyewe ni lazima nitumie kwa sababu nimeangalia nauri ya kutoka Morogoro kuja Tabora kwa basi wameniambia farobaini hasa kufika hapa leo we naambiwa ni 1600 na 800 elfu kumi? Elfu kumi na sita na nane. hasa nikaona ikiwa nikipanda treni ni ndani ya masaa 24 nimefika na mtu ambaye amepanda basi na yeye safari yake imeanza leo mimi nimeanza jana itimiza kifika leo na mimi nimefika hapo nitakuwa nimeokoa kiwango cha pesa ambacho binafsi nitakuwa nimebaki nacho na mtazamaji hatimaye reli na matukio ikawasili katika mkoa wa Tabora hapa ni station ya Tabora ambayo ndiyo station inayotajwa kuwa na muingiliano mkubwa wa watu kutoka sehemu mbali mbali ikiwemo mikoa ya Mwanza, Tavi, Kigoma na Dar es Salaam na inakadiriwa kuwa kwa siku zinapokutana treni basi station hiyo ina uwezo kupokea watu zaidi ya elfu tatu. Reli na matukio imefanikiwa kuzungumza na station master wa mkoa wa Tabora na hoda katibu na hoda yeye anatuambia kuhusu ufanisi wa kazi zinavyofanyika Wanisoa kazi kwa kweli siku hizi tunajitahidi gari zinakwenda vizuri kutokana na uwepo wa engine. Engine ziko za kutosha. Kwa hiyo hakuna kunyang'anyana engine hizi ziende kwenye gari za mizigo, hizi ziende kwenye gari za abiria. Gari za abiria zina za, zina engine zake ambazo hazikosekani kwa hiyo gari zinakwenda kwa wakati kila siku. Abiria wanafurahia huduma zetu. Nadhani kutokana na hali ya gari kuta vizuri na hali ya usalama vile vile. Ah tangazo tafadhali sikilizeni tafadhali sikilizeni. <laughs> Litaondoka hapa saa moja na dakika thelathini. Gari la abiria kuelekea Mwanza litaondoka hapa saa moja na dakika thelathini. Mtazamaji katika station hii ya Tabora kivutio kikubwa ni mama huyu ambaye anadhihirisha kwamba si akina baba pekee wenye kuifanya kazi hii hata kina mama uapo Lea Maokola ni mmoja kati ya maofisa waliopo kwenye kitengo cha uendeshaji magari moshi hapa station ya Tabora ambaye anasema anajivunia sana kuifanya kazi hii kwa kweli najisikia niko vizuri ukizingatia kwamba wakina mama tunahitaji haki sawa 
na hii posti ni ya wakina baba lakini kwa kuwa wa mama tunahitaji yaki sawa na furai sana kushika na fasi hii Mara baada kutoka mkoani Tabora mtazamaji reli na matukio ikaendelea na safari yake kuelekea jijini Mwanza ambapo ilikwenda moja kwa moja kushiriki mkutano wa maafisa mawasiliano wa serikali uliokuwa na lengo la kuwajengea uwezo maafisa uhusiano hao wa serikali namna ya kuwafikishia wananchi taarifa za utekelezaji wa miradi mikubwa ya kitaifa kwa wananchi katika kikao hicho kilichoanza machi 18 mwaka huu katika ukumbi wa mikutano wa benki kuu ya Tanzania BOT jijini Mwanza na mgeni rasmi akiwa waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa ambaye alisema kuwa wakati serikali ya awamu ya tano ikielekea kufunga miaka minne tangu ingie madarakani yapo mengi yamefanyika hivyo ni vema wananchi wakafikishiwa taarifa hizo kada hii imebeba wajibu mkubwa wa kuharakisha kwa kishamba kuna unapata taarifa za namna serikali na mwalimika kwenye sekta mbalimbali lakini pia kazi yenu kubwa ni kuhabarisha umma namna serikali inavyojibika kwa umma na kuisogezea serikali karibu na umma kwa watanzania wote. Kupitia hii ndio mnaweza kuwafanya wananchi waone kwamba serikali hii iko karibu nao. Ndugu shiriki kila mmoja wetu hapa anapaswa kufahamu kwamba kusanyiki wenu huu umekuja wakati mwafaka kwa maana serikali ya tano sina uongozi mahiri wa Dr. John Magufuli rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba katika hatua ya kukamilisha naingia mwaka wa 4 wa kutekeleza majeuzi makubwa katika kila sekta ya uchumi na jamii ni muhimu sana nyie kama mnaoelewa mpana ili uweze kuhabarisha umma juu ya mambo yanayofanyika na ambayo pia yanatarajiwa kutokea katika kikao kazi hicho shirika la reli nchini TRC Lilipata mwaliko kwa ngazi ya juu kabisa ambapo mkurugenzi mkuu wa TRC ndugu Masanja Kungu Kadogosa alishiriki huku akipokea cheti cha shukurani kutoka kwa waziri mkuu kwa kutambua mchango kwa kufanikisha mkutano huo ambaye naye alisema Kwa kwanza ni shukuru sana watu wa maelezo wa habari msemaji mkuu wa serikali kwa kutupa nafasi na sisi kama TRC na mashirika mengine sisi ni zinazo serikali kushiriki katika katika jambo hili kwa sababu e, kwetu ujue tunafanya jambo lakini ili jambo lifikie kwa wananchi ni na project nyingi ndani ya TRC na ni project za serikali serikali ni wananchi kwa hiyo uweze kuweza ku, ku, kufikisha habari yako ni lazima unahitaji vyombo vya habari kwa mkutano huu ni, ni kwetu ni mzuri na imani kwamba kwa, kwa, kwa wanahabari wa TRC ambao mnashiriki tutajifunza kwa wenzenu kuwa na mbinu mpya e, lakini vile vile kuwa na, 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 na na uwezo ule wa kuweza kufikisha habari kwa haraka zaidi na habari ambazo ni sahihi. Kwa sisi nafikiri ilikuwa ni muhimu sana ku participate na ujue kwamba katika budget ya serikali TRC ndio 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 shirika la la, 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 la serikali ambalo linatumia pesa nyingi sana za serikali. Kwa ni lazima wananchi wao wanajua wana, wana maendeleo ya kile kinachotokea katika shirika na thamani ya fedha inayotumika katika katika sisi kwetu kushirikuni ni kitu muhimu sana kikubwa katika hatua nyingine msemaji mkuu wa serikali dr Hassan Abasi hakusita kulipongeza shirika la reli kupitia kitengo chake cha uhusiano kwa kuwa mfano wa kuigwa na taasisi nyingine za serikali kutokana na kuutangaza mradi mkubwa wa reli ya kisasa ya SDR nashukuru kwa sababu kwanza tumekutana kwa tathmini na vikao hivi kila mwaka na kufanyana kutana Arusha kipindi karibu na hiki kwa hiyo tuko tena Mwanza kwa ajili ya kuona umetoka wapi tuko wapi. Na kama mlivyosikia ni kwamba serikali bado inataka miradi yake, shughuli zake zitangazwe. Na tulikuwa na mheshimiwa waziri mkuu leo e, amefungua hiki kikao na kwa ujumla ameonesha hiyo kwamba kwanza serikali inaunga mkono kada yetu ya habari na mawasiliano serikali. Lakini la pili tunapaswa kuongeza pale ambapo e, tunafanya. Lakini utaona kwa sababu bado tunaendelea kufanya tathmini zipo taasisi ambazo unaona kabisa mara mbili tatu zinatajwa kwamba kazi inafanyika kwenye kutangaza shughuli za serikali hapa ni sema tumkiwemo ni TRC mtajwa sana na kuongeza kwa kazi mnaoifanya inaonekana kwa hiyo sisi pia nafikiri tutajifunza zaidi kutoka kwenu hususan baadhi ya taasisi naam mtazamaji 
ama kwa hakika umefurahia kipindi chetu cha leo. Nikukumbushe tu mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kwa niaba ya mpiga picha Agustino Bulegea, mimi ni Beni Mwanantala, nikutakie siku njema na asante mtazamaji. Surah